Moi! Mukavaa viikonloppua kaikille. Ja mä lupasin, että mä vastaan tämän kahden viikon aikana teidän lähettämiin kysymyksiin. Kiitos kysymyksistä, joita olette lähettäneet. Ja mä ajattelen, että näytän teille nyt yhden kysymyksen, jonka on lähettänyt Sergei. Ja, ja ajattelin, että tänään ehdin vastata tähän yhteen kysymykseen tai kertoa mun mielipiteen siitä. Eli Sergei pohtii sitä, että kun nyt tehdään paljon etätöitä ja ollaan tietokoneella kotona, niin miten työuupumusta voidaan välttää? Minkälaisia kikkoja, minkälaisia keinoja on siihen, että ei tulisi väsymystä, kun tehdään paljon tietokoneella ja ollaan kotona? Sergei kertoo, että hän vaihtaa työvaatteet ja sitten kun vapaa-aika alkaa, niin hän vaihtaa vapaa-ajan vaatteet. Ja se on ihan hyvä vinkki. Mä itse olen tehnyt etätöitä jo vuodesta 2015 alkaen. Ja mä olen tottunut siihen, että, että kaikki työ on tässä kotona ja se sopii mulle tosi hyvin. Mutta siinä on kyllä ne vaarat, että ei osaa vetää rajoja sen työn ja vapaa-ajan välille. Mutta mulle on henkilökohtaisesti on tosi tärkeää se, että mä muistan ulkoilla, että mä pidän taukoja sen päivän aikana. Ja nyt viime aikoina on alkanut tehdä sillä tavalla, että kun mä herään, niin mä menen heti lenkille tai ulos tai teen jotakin, jotakin jumppaa tai jotakin liikuntaa. Se jollakin tavalla aktivoi mua ja sitten mä muistan myöskin päivän aikana tehdä niitä pieniä mikrotaukoja tai muita taukoja. Mua ei niin hirveän paljon häiritse se, jos mä teen ihan kaikki palaverit ja kaikki etänä, jos ihmiset avaa kameran ja keskustelee mun kanssa sillä tavalla, että me oikeasti ollaan vuorovaikutuksessa. Mutta sitten jos ne päivän palaverit on sellaisia, että siellä vain joku puhuu ja hän ei avaa kameraa ja meitä on monta sataa siellä kuuntelemassa, niin se on kyllä tosi raskasta. Että semmoinen niin päivän rytmittäminen on ehdottomasti se kaikista tärkein juttu mun mielestä. Mutta mennäänpä katsomaan. Mä vähän keräsin sellaisia asioita, mitkä mun mielestä on tärkeitä tuossa, kun puhutaan työssä jaksamisesta tai työuupumuksesta. Ja mä yritän muistaa tuossa lopussa myös antaa teille pari sellaista linkkivinkkiä, joista sitten voit käydä tutkimassa, että jos sulla alkaa olla sellainen olo, että olet uupumuksen rajalla ja et, et enää jaksa, niin sitten mitä sellaisessa tilanteessa olisi hyvä tehdä. Eli meidän aihe tänään on työuupumus, työhyvinvointi, työuupumus ja siitä vähän Yritän kertoa, mitä mä ajattelen. No, Suomessa lainsäädäntö on aika tiukkakin näissä asioissa. Eli on esimerkiksi säädetty aika tarkat säännöt siihen, että kuinka paljon saa tehdä ylitöitä ja milloin ollaan vapaalla. Ja se suojelee meitä paljon. Mutta kuitenkin ne omat henkilökohtaiset ominaisuudet, sellaiset sanat kuin itsekuri, laitetaanpa se tuohon, ja minkälainen persona sä olet, niin 
ne vaikuttaa tosi paljon, että toiset ihmiset tykkää siitä, että on tietynlaiset säännöt ja rajat ja sulle on määritelty ruokatavot ja muut, mutta sitten kun sä oot kotona, niin sulla pitää olla tämä itsekuri aika vahva, että sä maltat tehdä myöskin sen mukaan, mitä laissa on säädetty, että sulla pitää olla myöskin tauot ja se on ihan, ja myös vapaapäivät. No, Tuohon työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen vaikuttaa totta kai myöskin se oma motivaatio. Eli jos sä olet tosi kiinnostunut siitä, mitä sä teet, niin myöskin sun jaksaminen on vahvempi. Mutta sitten tiedän, että aika monella on sellainen tilanne, että se työ ei ehkä ole juuri sitä, mitä sä oikeasti osaat tehdä. Eli se voi olla, että se työ on tylsää, koska se ei vastaa sitä sun osaamista. Ja kummasta tahansa, jos sitä työtä on liikaa tai sitä työtä on liian vähän, se lisää sitä psykososiaalista kuormitusta, se voi viedä motivaatiota tai se voi lisätä sitä, että jos sä olet intohimoinen työntekijä, mulla on joskus sellainen ongelma, että mä teen liian paljon, koska mä rakastan sitä, mitä mä teen, ja on joskus vaikea lopettaa. Mutta se voi olla myös päinvastoin, tekee sellaista työtä, jota, josta ei tykkää, mutta siitä saa rahaa, ja se myös voi viedä sitä motivaatiota ja vähentää jaksamista. No, Oma elämäntilanne vaikuttaa tietenkin työssä jaksamiseen, siihen, miten, miten sä työskentelet ja onko se sun mielestä hauskaa tai sellaista, että sä jaksat tehdä sitä niin paljon kuin tarvitsee tai, tai sitten, sitten voi olla, että on esimerkiksi kohtuuttomat odotukset. Tiedän myöskin sellaisia meidän asiakkaita, joilla voi olla hyvinkin suuret kulttuuriset paineet siitä. Voi olla kotimaassa joku odottaa tukea ja apua. Ja sitten sun täytyisi todistaa, että sä pärjäät ja sä pystyt lähettämään, kun sä asut täällä Suomessa, niin sun täytyisi lähettää ehkä tukea sinne. Ja Joskus ikä voi tehdä, jos sä olet esimerkiksi mä olen yli 50-vuotias, niin joidenkin mielestä se on jo korkea ikä siihen, että lähtee tekemään jotakin uusia asioita elämässä, niin siitä voi tulla erityisiä paineita. Tai sitten tuntuu siltä, että ei ole saavuttanut sitä, mitä on halunnut riittävän aikaisin. Kaikenlaisia paineita voi tulla siitä elämäntilanteesta johtuen. Ja tietysti ihmisen elämässä on, voi olla kriisejä perheessä ja voi olla sairauksia ja voi olla monia, monia sellaisia asioita, jotka vaikuttaa siihen, minkälainen se. Laitetaanpa toi terveydentila sinne myöskin. Se on tärkeä asia. Eli siihen ei aina itse voi vaikuttaa. Voi olla, että tarvitsee, tarvitsee siihen apua. No, totta kai se, että minkälainen se työyhteisö on. Ja niin kuin Sergei tuossa kertoi, että jos ei välttämättä niin kuin tapaa niitä kollegoita ja työkavereita, niin voi olla, että nyt täytyykin laittaa. Ehkä vähän eri värisellä ja ehkä vähän pienemmäksi. Laitetaanpa vaikka punainen ja sitten laitetaan, no niin, tuosta ehkä, ehkä näkyy sitä, että minkälainen se työyhteisö on. Jos sulla on hyvät kollegat ja te tapaatte online verkossa ja teillä on hauskaa, on rentoa keskustella ja sä annat ja saat, sä koet, että sä olet hyödyllinen ja sä saat kollegoilta myöskin vastapainoksi 
jotakin tärkeää. Sä voit auttaa ja kokea olevasi tärkeä, mutta myös tiedät, että sä saat apua. Niin sellaiset asiat varmasti vähentää sitä mahdollisuutta, että sä uuvut töissä. Työpaikan käytänteet vaikuttaa, minkälainen kohtelu, onko asiallinen kohtelu vai onko epäasiallinen. Onko siellä esimerkiksi jotakin rasisteja, rasistisia käytänteitä, jotakin diskriminointia tai sitten joudutko sä pelkäämään jotakin työpaikalla. Jos siellä on selkeät tavoitteet, sun työtehtävät on selkeät vastuut, se on vaihtelevaa, sulla on sopiva määrä itsenäisyyttä ja sopiva määrä työtä, sun työn rytmi on sopiva ja sä voit vaikuttaa sun työhön. Tiedonkulku toimii hyvin ja siellä on selkeät pelisäännöt töissä. On tasapuolinen työpaikka ja ehkä esimies on hyvä kuuntelemaan ja ymmärtää sua. Ja tietysti erityisesti jos tietokoneella tehdään töitä, niin se ergonomia ja hyvät työvälineet on en, ensiarvoisen tärkeää. Mitähän vielä? Mä luulen, että siinä oli varmaan ne kaikki, mitä mulla ekana tuli mieleen, mutta sitten ää, mä laitan tähän, että jos on sellainen tilanne, että kokee, on sellainen tunne, että nyt voi olla yli sen rajan, mitä jaksaa ja tuntee, että on vaarana tai epäilee, että voi olla työuupumus tulossa tai sitten se on jo pitkittynyt niin paljon, että tarvitsee lääkäriä, niin tässä on ehkä jotakin vinkkejä. Eli kaikilla meillä on joskus stressiä, se kuuluu elämään, mutta jos se pitkittyy, jos se jatkuu, jatkuu, jatkuu pitkän aikaa, niin normaalisti se on se esimies, jonka kanssa ihan ensin jutellaan, mutta sitten mennään työterveyteen, jos se ei ratkea juttelemalla esimiehen kanssa. Normaalisti aina leporentoutuminen. Ravinto, liikunta, ulkoilu, ystävät. Se palautuminen on tosi yksilöllistä. Jos on liikaa kuormitusta, niin tiedän, mulla on sellaisia asiakkaita, jotka harrastaa juoksemista, maratonia, tekee, tekee jotakin aivan muuta, missä ne aivot pääsee rentoutumaan. Niin jotkut osaavat rytmittää sitä elämää sillä tavalla, mutta jos se ei auta, niin sitten varmasti lääkäri, terveydenhoitaja voi harkita sitä, että onko mahdollista esimerkiksi osasairauspäivärahaa saada, voi jäädä osittain sairauslomalle tai sitten sairauslomalle ihan kokonaan. Ylipäätään semmoinen oppiminen avoin mieli ja että etsii erilaisia ratkaisuja, niin se tavallisesti auttaa. Jos sä haluat itse etsiä tietoa työuupumuksesta ja siihen liittyvistä tekijöistä, niin äh, tällainen Maslasin MBIGS-testi, siitä löytyy myöskin äh, tieteellisiä artikkeleita, sä voit katsoa, löytyisikö sieltä jotakin tietoa, joka sua kiinnostaisi. Ja sitten Suomessa aika tavallinen on tämä Bergen Burnout Indicator, se on BBI 15, sä löydät siitä tietoa, kun sä googlaat. Niin nämä on sellaiset mittarit, millä sä voit vähän arvioida sitä sun tilaa. Mutta en tiedä, vastasinko Sergei sulle jo liiankin laajasti, mutta se on hirveän hyvä kysymys ja jos teitä kiinnostaa jollakin oppitunnilla ehkä ensi viikolla, niin 
tämä voisi olla ehkä sellainen asia, mistä me voitaisiin keskustella lisää myöhemmin. Mutta ihan yhteenvetona, niin se, miten, miten jaksaa töissä, miten jaksaa etätöissä, niin mun mielestä ehdottomasti se ergonomia, hyvät työvälineet, työn rytmitys, balanssisen liikunnan ja sitten ehkä hyvä ravinto, rytmitys, se, että sulla on vuorovaikutusta, ihan aitoja ihmisiä siellä screenin toisella puolella. Ja mulle henkilökohtaisesti on tosi tärkeää se, että mä saan itse vaikuttaa siihen, minkälainen se mun rytmi on ja minkä tyyppisiä työtehtäviä mä teen. Jos mä joudun tekemään aina samoja rutiinitehtäviä, niin silloin mä myöskin väsyn paljon nopeammin. Mutta ehkä jatketaan keskustelua tästä. Kiitos kun kuuntelit ja katsoit ja oikein hyvää viikonloppua ja oikein hyvää alkavaa kouluviikkoa tai työviikkoa, jossa olet koulussa tai töissä. Ja hei, lähettäkää meille niitä kysymyksiä. Puhelinnumero on siis plus 358 40 821 1158. Emme vastaa WhatsAppilla, mutta sinä voit lähettää WhatsAppilla videon, äänen tai tekstin, ja sitten me vastaamme Kimaran videossa jossakin vaiheessa. Moi moi!